na pia kuwatengenezea maji ambayo itawasaidia ekari elfu kumi mpya ya mchele. Tunaelewana? Watu wa Mbuyu tunaelewana? Tunilikuwa hapa. Na mimi nataka niwahakikishie hata kama hiyo mradi iko na lukumba lukumba kidogo kwa sababu imeingizwa mambo ya rege ndani baada ya hii uchaguzi tutakuja kwenye rosha ili tupate ekari elfu kumi ili watu wa hapa bodalangi waweze kuzalisha mchele tuwe na chakula na muwe na pesa katika mifuko yenu tunaelewana hapa hapa bodalangi huyu wa babu smart tuliongea na yeye tukakuja tukajenga technical training college ya vijana wa hapa Budalangi tumejenga ingine kule Teso North Teso South Matayos tumejenga sasa Butula karibu tunakamilisha mimi nataka niseme kwa watoto wa Busia tutapanga ili vijana wa hapa wasome ufundi teknolojia na taaluma zingine ili tuwapange na ajira tukienda mbele Budalangi tunaelewana? Tulangani tunaelewana? Maneno ya stima i tuliongea tukasema wakati tunaunganisha stima Kenya lazima tuunganishe stima hapa Busia. 2013 watu 1013 peke yake walikuwa na stima. Leo tumefikisha watu 1090 tumewaunganishia stima. Na bado tunajua manyumba mengi haijafikiwa na stima. Na wahakikishia hiyo program ya kuunganisha stima haitasimama mpaka kila mtu apate stima kwake. Tunaelewana watu wa Budalangi. Lakini mnajua awamu ya hiyo serikali sasa imeisha. Muko na habari tarehe tisa mwezi wa nane iko mambo gani? Mnajua tuko na uchaguzi? Tunachagua serikali nyingine. Mimi nauliza nyinyi watu wa Bubayo. Nyinyi mmejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Eh? Ati mnasema? <laughs> Ati mnasemaje? Nyinyi amupangwingwi. Nyinyi amupangwingwi. Tunasikia kuna majamaa kule Nairobi kwa maofisi na kwa maoteli. Ati wanataka kutupanga ati nani atakuwa kiongozi wa Kenya. Nyinyi watu wa Bubuayo kuna watu mlituma Nairobi ati waende wapangie sisi nani atakuwa kiongozi wa Kenya. Wale wako Nairobi ndio wataamua ama ni nyinyi? Wale ndio kusema ama ni nyinyi? Mtakubali ati watu wachache watupange? Ati wanataka kutupanga na mzee akitenda wili. Ati alapo alete anda kidogo apatie hawa vijana. Nyinyi watu wa Budalangi hapa hawa vijana ni watu wa kupangwa na handout. Hawa vijana ni watu wa kupangwa na handout. Tunamwambia mzee akitenda wili please tunakuheshimu kwa sababu ya umri. Lakini hata wewe heshimu wa Kenya. Hawa vijana wa Kenya sio wakupangwa na handout. Hawa watu wa Kenya wanataka kupangiwa ajira, biashara na kila mtu ajisimamie na wajenge taifa lao. Tunaelewana? Ndio sisi tumekuja hapa. Si mnaona umami msali yuko hapa? Si mnaona umami weta yuko hapa? Si mnaona hasla yuko hapa? Sisi wote tumesema tutaungana na tuweke Kenya kwanza. Watu wa Bubuayo mnakubaliana na sisi? Mnasema tuungane na tuweke Kenya kwanza. Hebu nione wala wanasema tuungane. Tunaelewana? Tumeungana kwa sababu huyu mheshimiwa Musali Aumwami alikuwa anaunga mkono kitendawili. Mimi niliunga mkono kitenda wili. Huyu weta amesukuma kitenda wili. Ni kweli ya maskweli? Sisi tukakuja tukasukuma uhuru Kenyata. Ni kweli ya maskweli? Leo mimi nataka niwaambie kuna watu wanataka kutukwamisha kwa umaskini. Eti ndio wao waendelee kututawala na kutukalia. Tumesema tunataka Kenya ya usawa. Na mwaka huu hatupangi mambo ya viongozi tunapanga mambo ya wananchi na ndio tunasema Kenya kwanza watu wa Budalangi tunaelewana wale tunashindana na wao wa tikitendawili anasema anataka kupanga mambo ya katiba kwanza aongeze mamlaka ya rais aongeze vyeo sijui ya nani atianzishe rege tena sisi tunamwambia my friend 
mambo ya vyeo na mamlaka na mambo ya katiba itangoja mpaka tubadilishe uchumi kwanza ili tuokoe wananchi mamilioni ambao wanaangaika na umaskini jameni watu wa bubuayo mnataka ati tupange mambo ya viongozi kwanza ama mambo ya wananchi kwanza mnataka tupange mambo ya katiba kwanza ama mambo ya uchumi kwanza ukisikia msali ya mtabadi anasema uchumi bora pesa mfukoni weta anasema haki na usawa sisi tunasema bottom hiyo ni mambo yote ni ya nini ni ya uchumi ndio tumesema tuungane tushughulikie uchumi kwanza ili mwananchi aokoke nyinyi mnataka tushughulikie katiba ama uchumi kwanza uchumi kwanza vile muzali anasema vile weta anasema vile hasla anasema hebu nione wala anasema uchumi kwanza uchumi kwanza uchumi kwanza na tumekubaliana ajenda yetu vile mnajua huyu omwami Musalia alikuwa waziri wa fedha ni kweli ama kweli tumekubaliana pale kwa uchumi tunapanga hatua yetu ya kwanza ni kupanga ajira ya hawa vijana wetu wa Kenya mimi nauliza nyinyi watu hapa bubuayo si nyinyi wengi ni wazazi si hawa vijana ni watoto wetu si tumewasomesha certificate diploma na degree wako nayo tusipopanga ajira ya hawa vijana si tutawapoteza ndio tumesema priority number one tarehe na tisa mwezi wa nane agenda number one tunaweka bilioni moja kupanga ajira ya hawa vijana as a matter of priority tunaelewana tunasema jambo la pili tunasema kazi ni kazi tunasema kazi ni nini hata kama kazi yako wewe mtu ya hapa bubuayo hata kama ni kidogo ni jukumu letu kama serikali kukusaidia ili biashara yako ndogo iwe biashara kubwa kesho na ndio tunasema kwa sababu 80% ya biashara yote Kenya inafanywa na hawa watu wa chini hawa wanaitwa micro small medium enterprise hawa watu wa chini tumesema mwaka huu tutawasaidia hawa wafanyabiashara wa chini na pesa ya serikali kwa sababu hawa hawajulikani kwa bank hawana security hawajulikani ndio ndio kwa sababu wanakopa kwa fuliza na wanakopa huko kwa mashailo ndio wananchi wengi hapa wameingizwa tayari kwa CRB ni kweli ama si kweli si wananchi wengi hapa wamekwama kwa CRB nikisema wale watu wako kwa CRB wamekuwa blacklisted weka mkono juu nione hasa unaona hii balaa hii yote hii si, si. <laughs> <laughs> eh? Mimi naona mi naona kama amkusikia vizuri. Si kusema kila mtu aweke mkono juu. Nilisema wale wamekuwa blacklisted kwa CRB kwa simu zao aweke mkono juu. <laughs> Sorry karibu kila mtu hapa. Ndio tumesema mwaka huu kwa sababu tunataka kuokoa wa Kenya mamilioni tutawapatia pesa ya serikali kwa biashara yenu na tumesema tunaweka 50 billion Kenya shillings kwa biashara ya hawa watu wadogo ndio tuwaotoe kwa CRB tuwaotoe kwa mambo ya Shiloh ili kila mtu afanye biashara yake kwa sababu kazi ni kazi tunaelewana ndugu zangu tunaelewana nyinyi mnajua watu wa Busia mimi nilikuwa juzi nikakuja kufanya harambe ya boda boda ni kweli ama si kweli? Nimekuja hapa harambe ya kina mama ni kweli ama si kweli? Mpaka yule mzee wa kitanda wili akaanza kulalamika ati oh huyu Ruto anatoa wapi pesa? Oh sijui huyu Ruto anatoa wapi pesa? Sijui ametoa milioni mbili kwa kina mama. Sijui ametoa milioni mbili kwa sijui nani. Mimi nataka nimwambie mzee wa kitanda wili waacha kulalamika sijui shilingi milioni mbili. Milioni mbili ni pesa kidogo. Mwaka huu tunaweka pesa ya serikali bilioni hamsini kwa biashara ya hawa watu wa chini ndio tuondoe madharau nyinyi mnanielewa ndio tuondoe madharau ya kiburi ya watu wachache mimi nawauliza nyinyi watu wa Budalangi sisi kama serikali tumeweka bilioni moja kwa kampuni moja ya Kenya Airways iko makosa tukiweka bilioni hamsini kwa biashara ya hawa watu wengi kuna makosa kuna makosa kwani mama mboga alipe ushuru kwani bodaboda alipe ushuru 
Kwani mwananchi mdogo alipe ushuru? Watu waache madharau na kiburi nani? Hii Kenya si ya watu wachache, hii Kenya ni yetu sisi zote. Na mwaka huu watajua hawajui. Sijui kama tunaelewana budalangi. Tunaelewana? Tutatembea pamoja. Tumesema tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo ili mambo kama hii ya lower nzoia irrigation and, and uh, uh, flood mitigation program iweze kufaulu tuweze kuzalisha chakula ya kutosha wewe mkulima uweke pesa kwa mfuko na tupate chakula ya kutosha tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya na jambo la nne tunasema kabla ya mwisho wa mwaka huu before december this year kila mmoja wenu utakuwa na bima ya afya ya NHIF na kila mtu utaenda hospitalini utatibiwa kadi ya NHIF itakusimamia utaenda nyumbani bila kulipa pesa yoyote hiyo ndio Kenya ya usawa tunatafuta kama Kenya kwanza nyinyi watu wa bubuayo na watu wa budalangi na busia mtatuunga mkono mtatuunga mkono kuna wengine ati wanajipanga na, na, na project na, na mtu kibaraka ati mtu ambaye atakuja kulinda mali yao alinde maslahi yao awatengenezee vyeo awatengenezee mamlaka mimi nauliza nyinyi mnataka Kenya ya watu wachache wanajitengenezea vyeo na mamlaka na kulinda mali yao na hawa wenye hawana mali siku gani watatengeneza mali hawa ambao hawana kama wanapanga mtu ya kulinda mali yao sisi tupange vile ya wale ambao hawana mali wapate mali kidogo jameni tuinue biashara ya kila mtu na tuinue kilimo ama mnataka tuendelee tu watu watu wachache wako na mali sisi wengine tunahangaika eh sasa mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa budalangi huyu jirani wenu analalamika saa ile mimi nikikuja hapa kufanya rambe ya boda boda kwani yeye ni maskini kwani yeye ni maskini Sie ni tajiri. Hii pombe inamaliza watoto wetu hii pombe yote zinatengenezwa kwa kamuri yake hapa Kisumu. Sasa wewe mtu huko na bilioni unakuja kulalamikia mama mboga amepatiwa 1 million. Kichwa yako sijui. Kura kabisa. Sijui kama tunaelewana my friends. Tuko pamoja. Tutashirikiana. Mwanakubali tuungane na Musalia. Mwanakubali tuungane na Weta tutengeneze timu ya Kenya kwanza tutatembea pamoja na nyinyi hiyo serikali muko tayari ababu smart awe ndani huyu maloba awe ndani medi awe ndani hawa wadosi wawe ndani hebu nione wale wanasema tutatembea pamoja 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 nikisema harambe tunasema Kenya kwanza harambe harambe Nikisema Kenya kwanza tunasema kazi ni kazi. Kenya kwanza. Kenya kwanza. Nikisema kazi ni kazi tunasema pesa mfukoni. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Mimi naona hapo kwa pesa mfukoni mnasema na sauti ya juu sijui kwa. Kila mtu anataka kitu mfukoni. <laughs> Sasa wacha ni muite ndugu yetu mkubwa. Mheshimiwa Omwami Wikilif Adequick Musalia Mudavadi Hi 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 Budalangi hoye Budalangi hoye Na upande huu budalangi hoye Haya weka mabango chini kidogo wale weka nyuma watuone si namna hiyo Haya mirembe Mlimu hoyo Muli balamu. Asante sana. Ndugu yetu Deputy President amesema mengi sana kuhusu kwa nini tulikuja pamoja. Si namna hiyo? Amesema mimi weta na yeye tukiongoza vyama vya UDA, vyama vya ANC na chama cha Ford Kenya, sera zetu zinashikana kwa hali ya mambo ya uchumi. Lengo letu ni kuinua wa Kenya kutoka jangwa la ufukara kwa sababu madeni yametufinya katika Kenya hii uchumi ni mbaya watu wanalipa kodi kila kwa kitu hata airtime unalipa kodi kwa hivyo sisi tunasema 
tunataka tuokoe wa Kenya kutoka kwa hali hii ngumu ya kiuchumi. Tuko pamoja kwa hiyo? Tuko pamoja kwa hiyo? Sasa mimi niliposukuma kwamba tuwe na tetemeko la ardhi kwa kisiasa. Nataka msikie kabisa. Kwa kinyala mnasema nini? Mtetemeko ni nini? Eh? Rudia? Eh? Ku? Kudedeha. Kudegeriza. Asante sana. Mimi kututuma. Sututuma. Si alo sututuma. Asante sana. Mimi nataka niwaambie hivi. Patron wa azimio kwa sababu mimi nataka nilenge haraka. Patron wa azimio ni Uhuru Kenyatta. Mnanielewa kabisa? Patron wa azimio ni nani? Ni nani? Muhula wake umebaki na 180 days. Awe amemaliza muhula wake wa mbili kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Lakini kile tunashangaa kama wa Kenya ni kwamba yeye hataki kuenda kupumzika ama kustafu vile mwai kibaki alienda kustafu. Yeye anataka azidi kukua patron ili aweke mradi wake mzee wetu Raila awe kama president alafu tena ateue mradi namba tu yule atakuwa deputy wa president alafu yeye awe patron ili azidi kutawala kwa njia ya kidirisha na yeye ametoka mamlakani yani he wants to control the succession game jameni nyinyi budalangi is this what you want is this what you want when a president has served his term or a president has served her term the honorable thing to do is to allow the people of that nation in accordance with the constitution to make a decision and choose a leader or leaders of their choice without any intimidation whatsoever mimi nataka niwaambie kitandawili kingine ni kwamba hawa magavana ambao wanatembea huko na huko kila governor ambaye anajua alifanya mambo ya ajabu katika ofisi yake mimi nataka niwaambie huyo governor akijaribu kuzumuza faili yake inaletwa juu anarudi chini anaambia just keep quiet fata tu because we shall protect you we want to say this Kenya kwanza is not going to protect people who have misappropriated the funds of the people of the Republic of Kenya. Magavana walienda naivasha juzi. Wakakuwa na mkutano wa azimio huko. Kule walipokuwa huko walikuwa naulizana kwamba kila governor alete kwa mchango wa azimio karibu milioni kumi ama tano ili wachangie campaign ya azimio. Jemeni badala ya kuleta hizo pesa zifanye kazi hapa Budalangi na kwingine na Vihiga na Kwale wanaambiwa mulete hizo pesa zingie kwa kampeni ya azimio hui ni kuhadaa wananchi wa taifa letu we should not allow it to happen haya maneno ndio sisi tunakataa katakata tumeona mambo yanaletwa bila public participation kuna mfumo wa elimu ambao umekuja wa CBC wazazi wanaumia watoto wanaumia walimu wanaumia sisi tunasema tukipata mamlaka kama Kenya kwanza tarehe tisa mwezi wa August na mi najua kwa hiari ya Mwenyezi Mungu mtatupatia uwezo huo tutangoa huo mfumo wa CBC tuleta mfumo wa elimu ambao unaeleweka na wakenya wote hii ndio message sisi tunataka tupeleke Tunataka tukomeshe watoto wetu ambao wanapotea alafu wanapatikana kwa rivayala na hatujui ni nani aliwaua. Tunataka tumalizo mambo kama hayo. Mambo ya extrajudicial killings. 
tunataka Kenya iwe sawa and i am sure tukishikana UDA ANC Ford Kenya we are going to make the difference in this country are you going to stand with us and walk with us mimi ni mfuasi wa maniu lakini siku hizi wana to let down sana mimi najua weta ni mtu wa asanali hata hao wako tabani kwa mambo ya mpira lakini kwa slogan ya mpira hakuna slogan ambayo inashinda slogan ya Liverpool inasema we shall never we shall never we shall never mimi nataka niulize watu wa Budalangi will you allow us to walk alone will you allow chief hustler to walk alone will you allow weta to walk alone will you allow my dvd to walk alone and i will not allow budalangi to walk alone tunataka tusimame kama wa kenya and i'm telling you we are going to succeed hapa tunataka mjumbe wa kenya kwanza tunataka governor wa kenya kwanza tunataka mca wa kenya kwanza ili we have a policy a government that can be understood a government that functions a cabinet that is coherent a cabinet that is consistent a cabinet that generates policies that have been unanimously agreed yani tuwamesikizana hatutaki cabinet mmoja anafuta huku mwingine anavuta huku ruto yuko kwa cabinet kama deputy president lakini juzi mtu alidanganya kwamba mswada ambao umeletwa bunge wa kubadilisha vile matokeo yatapeperushwa atilipitishwa kwa cabinet na ruto yuko kwa cabinet he never saw that proposal kwa cabinet sasa ilikuwa cabinet gani ilipitisha hiyo maneno ujanja mnaotaka ama tukatae project mnaitaka ama mkatae na ukweli wa mama sisi tulisaidia tinga bwana mimi nilimsaidia hata 2017 nikakuwa chief campaign manager wake na weta akakuwa kwa hiyo mimi nauliza tinga sisi tumekusaidia mimi nilikusimama na wewe 2007 2008 weta akasimama na wewe 2013 na 2017 na mimi pia nikisimama na wewe 2017 je na wewe utasimama lini na sisi Yeye yeah, anaweka jam. Hataki kutoa jam. Sasa sisi tunasema kama ni hivyo, kama hataki kutoa jam, waacha sisi tumtolee hiyo jam mkenye mwingine apate nafasi ya kuongoza na yeye yeah, apumzike. Kenya kwanza. Hebu nione watu wa Kenya kwanza. Sasa waacha nimrushie ndugu yangu weta baba wa Roma ma. Weta ngula. Wandu mefu mefu dalange mulembe. Wagera. Mulivalamu. Tumefurahi sana kuwa hapa na ndugu yetu William Ruto na Msalia kuambia tunataka kuona usawa inaingia katika siasa ya Kenya. Yale yote wamesema na kubaliana nayo ni kuomba ndugu wa Budalangi. Kenya yote imeamua Tumezunguka kutoka Pwani mpaka Turkana. Tumezunguka kutoka Garissa mpaka sasa tuko Busia. Lugha ni moja tu. Wa Kenya wanataka kujichagulia serikali wanayoitaka. Wa Kenya wanataka kuwa na serikali ya watu wa chini. Mimi nataka kuona hata mama Pima katika kijiji awezeshwe kusomesha mtoto waka awe injinia awe daktari awe wakili tusiwe na nje ambayo wengine wamejipatch hapo juu na watu wa chini hawezi kuinuka ndio sisi tunasema kama serikali ya awamu ya tano 
tutahakikisha elimu inakuwa ya bure kwa wanafunzi wa wasazi wetu na sio tu kusema elimu ni ya bure alafu mtoto akifika shule leta kalamu leta lunch sijui leta activity nunua basi nini hizi vitu zote zinazumbua wazazi tutahakikisha elimu ni ya bure na ni ya bure kwa kila mzazi sisi kama serikali ya awamu ya tano tutazingatia huu mradi wenu wa irrigation na mnajua umekuwa unanganganiwa na jirani yenu kweli si kweli kweli si kweli sisi tuhakikisha huu mradi unabaki mradi wa budalangi mradi wa busia na mradi wenu tutaweka pesa ya kutosha hapo ili muweze kusalisha chakula hapa western mnajua sisi ni wakulima mwaka jana tulikuwa tunanua mbolea kwa shilingi elfu tatu kwa mfuko wa mbolea mwaka huu imepanda iko elfu saba na uhura na shughulika tu na mambo ya handshake na mambo ya raila he so busy trying to navigate who should succeed him instead of improving the lives of Kenyans sisi tumemwambia haitawezekana uhuru kuchagua ni nani ataingia kwa ofisi yake ni wa Kenya ndio watachagua Mnataka achague au nyinyi mchague? Mimi vile mnajua 2013 tulizunguka hapa na Raila. 2017 tulizunguka hapa na Raila. Tukisema nasa hawa, nasa Ruto, nasa Uhuru. Uhuru na Ruto wakapita kando wakanasa Raila mwenyewe. Sasa mzee amechanganyikiwa hata akisema mambo hayaeleweki. He is the number one defender of all the shortcomings of the Jubilee government. Na yeye ni mpinzani. Ametuacha sisi kwa mataa vile tulikula tia gasi na yeye amesahau, vile tulizunguka kila mahali amesahau. Sasa yeye yako kwa minovu ya Jubilee, hata anafikiri Jubilee will sit in some factory and manufacture votes for him. Haitawezekana. Kura ziko kwa wananchi na nyinyi ndio mtapiga kura. Na Raila akidanganywa ati uhuru atampatia kura uhuru na kura moja tu. Hana kura zaidi ya moja, atapiga moja, we utapiga moja, we utapiga moja. There is no factor of votes and Raila should know this better because we have walked this journey with him. Yeye yeah, yes, sisi tumemsukuma. Tulisupport babake. Tukamsupport yeye. Tukarudia tena. We have supported him four times. Badala ya kurudisha mkono kwa msali au kwa weta kwa sababu saizi hatutembei na yeye sisi ni wabaya. Wakati tulikuwa na yeye tulikuwa watu wazuri. You can't have a turncoat like that in politics. We want politics that is respectful and determinate. Politics of people with principle. Politics of people who say what they mean and who mean what they say. Lakini tuko na watu matapeli anasema leo hii mjana usiku anasema ingine that is the politics we want to get rid of in our midst la mwisho ndugu zetu wa budalangi nataka kuwaomba muendelee kushirikiana na sisi mimi hapa budalangi chama cha Ford Kenya niko na watu yango kina power sawa amekuwa hapa msirimba niko na kijana hapa mwenye anasimama hapa nilikuwa na kijana yango hapa alikuwa anaitwa siosi siosi Nilikuja nikamuzika hapa niko na mama Pauline ambaye ni president wa ligi ya wanawake wa Fort Kenya huyu ndiye Pawaso Musirimba wa hapa hapa Bunyala Central na waomba tushirikiane tutengeneze Bunyala North tutengeneze kaunti yetu na tuko na Bunyasi hapa ambaye anataka kuwa governor wenu tunawaomba mumuunge mkono ila mletee mabadiliko na mwisho huyu kijana anaitwa Majimbo Kalasinga. Huyu ndiye mbunge mimi napigia kura kule Kapchai. Na yeye ndiye kitinda mimba kwa awamu hii ya ine. Kwa hivyo nikimalizia look at what we are saying and listen carefully. Msalia na mimi we have not joined William Ruto to look for positions. We have joined up with William Ruto to make a difference in Kenya. We want to make sure mambo inabadilika nikimalizia. 
Si mnakumbuka mambo ya handshake? Baada ya handshake kwa sababu najua hapa Busia kuna watu wanakimbia asimia azimia azimia azimio. Uhuru amepatia Raila miradi ya shilingi bilioni mbili tangu handshake. Iko mradi gani Raila ameleta hapa Busia? Iko mradi gani ameleta hapa Busia? Tangu handshake Raila amepata mawaziri ukivuka hapa ngambo kuna mawaziri wangapi? Recho Mamo, Magoha, Tuju. Ukivuka hapa ngambo kuna mabalozi. Ukivuka hapa ngambo kuna madirectors, kuna ma PS. Ni ngapi Raila ametugawia hapa Busia? Iko. Ababu huyu ni wahasola, hakuna mambo ya, ya Raila. Raila alimpata babu huko na handshake yake. Kwa hivyo lazima mchunge bandu befwe. Emo niyo wasio sehulu lelata we. Muli ule. Emo niyo wasio sehulu lelata. Raila na aliene nyomu ikura. Asante sana. Asante sana wanainchu yobudelangi. Niko na mama mawili tu kama mzee wa hapa. Bado 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 mheshimiwa nataka kukualika properly. Lazima lazima bakuingisie properly. <laughs> Haroe masaa hukuka. Wenye huingisia. Amenya la hand mwe. Bolivi laida. Sasa mheshimiwa Msalia. Our big brother. Mheshimiwa Weta. Nimesimamisha mheshimiwa Musirimba because I wanted to make an important point. Hii constituency yetu ya Bunyala tuko na ward 4. Hii ward ambayo tuko Bunyala Central, Bunyala North, Bunyala West na Bunyala South. Na nataka kutambua kwa heshima kabisa na kuwasilisha mbele yenu kama viongozi wetu ya kwamba MCA wote waheshimiwa wote wa hapa mashinani katika hizo ward zote nne wako hapa wako pamoja na nyinyi ninatambua hilo kama kitu muhimu kwa sababu wale watu wa kuzimia kwa sababu hawana safari wanatembea na vipesa vidogo vidogo vipesa vya serikali state resources wakinunua MCS literally MC anaitwa anapewa shilingi elfu mia moja anawekwa ndani ya box lakini hawa MCA wetu nataka kuwatambua kwa heshima wamekataa kununuliwa kama samaki sokoni so mimi nataka kwanza mpungie MCS wetu mkono wa heshima na kusema kwamba mnawatambua kwa heshima and so mheshimiwa my big brother msalia my big brother weta allow me with a lot of respect to present to you these four leaders who have stood firmly and have decided they are going to wear the Kenya Kwanza flag and there are MCS elected on different parties. Mheshimiwa Msirimba is a Ford Kenya MCA. Mheshimiwa wa hii ward ambayo tuko sasa hivi, Mheshimiwa Felix where are you? Mheshimiwa Felix amechaguliwa kwa tikiti ya Labour Party. Mheshimiwa Tabu ere yuko wapi? Where have they stepped they should join us? Please kujeni Kujeni hapa mimi I'm presenting you to your leaders. Wako hapa Mheshimiwa Felix, Mheshimiwa Tabuere wamechaguliwa kwa tikiti ya Labour Party. Na Mheshimiwa Kaspar Ajuma, igwe na ndekwe. <laughs> Amechaguliwa kwa tikiti ya ODM. This was the only ODM MCA na tumenyakuwa tuko pamoja na yeye anasema yeye ni Kenya kwanza so i want to, to invite you mheshimiwa msirimba you are the godfather of this group sasa nataka kukualika rasmi uwalike ua wenzako ili waweze kujiunga na vigogo wetu rasmi sasa you are welcome tukarudishe mheshimiwa msirimba haya mheshimiwa fred pawaso asante sana asante sana mheshimiwa babu na mwamba Awa... De Deputy President ambaye atakuwa wa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya uh, party leader wetu Msalia Msalia kwa chama cha NC party leader wetu uh, Moses Wetangula 
wa chama changu cha Ford Kenya mimi niko na maneno mawili peke yake la kwanza nimesha confirm nimeambiwa nitangaze rasmi hapa kwamba hawa ndugu zetu party leader uh, uh, mudabadi na party leader wetangula hawa watafanya kazi bila kuachana na deputy president na mimi nasema kwamba muhakikishe kwamba mimi mmeanza pamoja mtamaliza pamoja na ninawahakikishia hivyo ni vizuri ama si vizuri watafanya kazi pamoja paka mwisho ule mtu anadhani kwamba mheshimiwa wetangula mheshimiwa mudabadi na deputy president watafika mwisho anaota hawa wako pamoja kwa ukweli na kwa uhakika jambo la pili na la mwisho ningependa kuchukua nafasi hii kuhakikishia deputy president mbele ya patrida wangu wetangula na mbele ya mudabadi kwamba sisi budalangi sisi budalangi tuko ndani ndani ya Kenya kwanza na sisi tutajeta viti zote ya ubunge na MCA pamoja na ugabana asanteni sana thank you very much mas makofi kwa muslimba proper power so sasa nataka kuenda kule binyala south jalike igwe na yandekwe Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. UDA. UDA. Ah, <laughs> uh, party leader wetu Mheshimiwa William Samuel Ruto, Mheshimiwa Mdavadi, Mheshimiwa Manueta na wakaribisha hapa budalangi mmekaribia mmekaribisha viongozi wetu mimi kwa majina naitwa mheshimiwa Kaspar Juma na leo leo kirasmi natangaza kujiunga kwa chama yetu ambayo tunapenda UDA makofi na kama mnanijua vizuri sana mimi ni mtu ambao huwa siogopi na nikiamua kukusupport na kupatia support yote. Tunahakikishia leo mheshimiwa William Ruto kwamba support yetu tutampatia na kura tutamtafutia. Muko tayari kumpatia kura? Muko tayari? Na muko tayari kubadilisha uongozi wa budalangi? Kupatia ule ambao utapatia tikiti ya UDA? Yeah. Muko tayari? Basi kama mko tayari mimi, mimi lengo langu kuu ni kwamba tunahakikisha William ameingia state house. La pili ni kuhakikisha kwamba tunatoa ule mtu maji mingi kwa bunge. Hatutaki hapa kudelegi mtu wa kutupakia rangi shule. Tunataka mtu wa kujenga, si ndio? Na wao watu ambao watajenga budalangi watabadilisha budalangi waka hapa. Kuna mama Medi, kuna kuna Juma Boga. Ah, si wanatosha. Wanatosha. Sasa sitachosha. Nimejua tuko hapa na wenzetu pia wanataka nafasi ya kuongea. Asante. Aya sasa kwa niaba ya Chief Hasla mnaniruhusu nimkaribishe Mheshimiwa Kaspar rasmi aondoe uniform ya chungwa avayero yero ya hasla nation mnakaribisha yeye yefuale yengire yehale ahire kuche 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 makofi aya mheshimiwa kaspa karibu sana katika nyumba kubwa nyumba ambayo inaenda kuunda serikali ijayo thank you very much sasa nataka kualika Nataka kwenda kule nyumbani Bunyala Westward nialike mheshimiwa Tabu Were aweze pia kuja kujiunga na sisi rasmi. Mheshimiwa Mko Icha Eromoko. Hey, wali yakuka. Eh, masumbuke hichi ule. Haya, tukaribisha mheshimiwa Tabu kwa makofi. Haya, Kenya kwanza. 
Kenya kwanza. Mimi kwa majina naitwa Battle Miutab Were MCA Bunyana Westward. Mwaka 2017 ienda busiana chama ya leba. Siku ya leo natoa uamuzi na kujitoa mbele yenu ya kwamba na kihama na kihama chama cha leba naenda chama cha UDA mnanikaribisha UDA UDA mimi nitaungana na wenzangu wa kina samaki kubwa imbuta hii hongo tuko hapa na kina Sibocha Itara wakina Elidi mwa tutaungana na nyinyi ili tuhakikishe mmoja kule e, Bunyala West paka mmoja apate tikiti. Si ni kweli? Na tuhakikishe pia Bunyala mtu wa UDA ndio ataenda bunge. Malowa uko hapa na mama Midi mko hapa. Mosi mliwanyekera mwelewane tuende mbele. Asanteni sana. Aya. Hande mwe. Isolo ino ingire. Ingire kabisa. Mwe karibisia. Aya isolo mbao ya hengira mukari makofi. Asante sana mwishmiwa tabu. Nimalize na mwishmiwa weneo hili ambapo tupo. Mwishmiwa Felix Omanyi MCA wabunyala Central Ward. Aya. Aya. Aya, 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 aya. UDA. 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 Ah mimi mimi deputy president nataka kuchua wakati huu kukushukuru katika ward hii ya Bunyala ya Kati. Jambo la pili nataka kuambia ndugu zetu wale wanawania kiti kwa tikiti ya UDA ya kwamba tufanye siasa ya pamoja kwa sababu baada ya nomination sisi wote tunataka kila mmoja wetu awe kwa nyumba hiyo kwa hivyo wale wanataka kiti cha MCA wa area hii tuko na mwami otete tuko na mwami boi Mwami Mbalaga a uh, Mwami Unani? Yeah, ah watu wote. Naomba ya kwamba tufanye siasa ya pamoja. Tukijua kwamba ni mmoja tu ndiye atapata hiyo nafasi. Na abandro wa la Central nataka kuzungumza kwa lugha ya nyumbani. Ya kwamba mimi watu wa hapa ni ombi langu kubwa sana ya kwamba kuanzia usieko hadi si Mungu tuanze kufikiria ya kwamba mtu akisema ya kwamba obwami subuita mmadoi abaparalie abaparalie harelo lia anono urlo sieko huna si Mungu obwongo bwa obolange bila hii omundu wa hamuba ikura kwa hivyo tuweke kura yetu kama bloku kwanza Tuangalie hawa ndugu zetu ambao wamesimama kwa UDA tupatie mmoja wao. Nikimalizia ndugu zangu wetangula ndugu yangu Bunyasi, ndugu yangu Mudawadi na mheshimiwa na Mwamba. Mimi nashukuru nyinyi kwa sababu hii uamuzi umefanya is long overdue. Sisi tumetumiwa kwa muda mrefu unajua nyinyi mumekuwa mkijenga nyumba wenyewe na mahali umeenda hakuna heshima mheshimiwa wetangula amekuwa minority leader in the senate wakati alinyang'anywa hiyo kitu walipatia nani walipatia nani hiyo message unasoma ni nini si umeenda kwa wenyewe sasa nyinyi mshikane tukue mahali ambapo pia sisi tunajivunia and we are very happy for you aya 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 Finally vile mheshimiwa Tabu amesema sisi tulipigiwa kura kwa leba na mheshimiwa ndiye alikuwa party leader wetu wa leba sasa alipogura kwenda UDA 
wanayudi yeo wote bunyala mzima wanaleba wote bunyala mzima waliingia wapi yudi ye yudi ye yudi ye kwa hivyo watu simame hivyo and finally to the deputy president in the entire of busia county it's only this sub county that stood with the jubilee but i want to report to you that you gave us a road deal but we shall have to forgive you for now kwa sababu nyumba ilikuwa ya mwenyewe next time tunataka kitu kubwa mwami ndugu yangu tunataka kitu kubwa kwa sababu sisi tulingangana kura iliporudiwa bado tulitoka da, idadi ile ile tukapiga hiyo kura na watu wengine walikuwa wamesusia sisi tulipiga haya haya kwa hivyo sisi mkiunda serikali hii ndio mnaenda kuunda tuko na imani patieni huyu jamaa kiti kubwa patieni huyu jamaa kiti kubwa haya ili na sisi pia tujisikie tuko ndani asante sana Mungu awabariki haya niruhusu nivalishe mheshimiwa Omani ili aingie ndani ya nyumba rasmi sawa sawa sasa nataka kurudisha mike kwa ndugu yangu mkubwa mheshimiwa msalia amba ataita wabunge wengine lakini ah. mheshimiwa msalia kabla hujasema niambie tu hawa watu wetu wa bodalangi abanyala engomo bolanga mbo muhubiranga raila ikura lakini si mbara ngolo huemera no force ahulire na ali hao mundu yosiyosi mwe mwe o manira raila ohira msalia mudavadi au mao mundu huwe mwe o manira raila ohira wetangula au mao mundu huwe mwe o manira raila ohira babu na mwamba fuse huabu hayo na wewe wali ndayo usi ewe wali ndayo usi kunaru layo fuse kurule layo fuse aya tukaribisha mheshimiwa msalia akaribisha wageni wengine thank you very much aya asante sana na Najua tuko na viongozi wengi hapa. Kuna wajumbe, alafu pia kuna wale wanatarajia kupata nafasi. Kwa hivyo wakati natambua wajumbe na wale wanataka kuwa gavana kama Mheshimiwa Bunyasi ambaye yuko na mimi hapa, wale ambao wanataka kuwa parliamentary candidates ama MCA candidates mtu andike vizuri karatasi wakati hao wananena walete hapa nitawataja na labda mmoja wawili watasema kitu si namna hiyo ndio tuende haraka sasa nataka nianze na wajumbe ambao wako na sisi hapa sijui microphone iko hapo tuanze na mheshimiwa ndindi nyoro kutoka kiharu muranga mugwayo oye budalangi oye mimi naitwa Dede Nyoro kwetu ni Kiharu Kure Muranga na nimefurahi sana kufika hapa Budalangi kwa sababu huyu wa Mwami huyu huyu ni ndugu yangu na ni mtu naheshimu sana na nimefurahia sana kuja hapa na viongozi wetu tukiongozwa na Tiva Hasla William Samoei Ruto na wa Mwami Mudavadi na wa Mwami Wetagula na sisi wacha niwaeleze Mnaona nimetoka bali? Kule Muranga. Kule Kiharu. Na mnajua kule mlima Kenya ni kikapu kubwa sana na mzito ya kura. Si mnaelewa hiyo maneno? Mnaelewa hata rais ametoka kwetu. Sisi watu wa Muranga na watu wa mlima Kenya yote tumeamua kwa kauli moja. Na tumeamua sisi wote tuko Kenya kwanza. Na tumeamua sisi wote tarehe tisa mwezi wa nane rais wa Kenya yule ataapishwa ni William Samoei Arab Ruto na ya mwisho ni waeleze si mnaona rais wetu saigine anaonekana na ile tigatiga haina miguu si mnajua hivyo ile tigatiga haina mavuta kule kwetu tumemueleza rais mwenyewe alikuja kwetu akatuambia huyo mzee anaga network na akakuja akatueleza maneno mingi hata siwezi taja kwa sababu na heshimu pia huyo kwa sababu ya umri. Sasa inakaa na geuka. Tumemwambia rais Uhuru Kenyatta uko na jukumu yako we mwenyewe ya kufanya decision for yourself. Ukitaka kwenda nyumbani na heshima kama Mwai Kebaki, 
uko na hiyo decision ya kufanya ukiamua utakuja na hiyo project yako wa Kenya wawaguse muende nyumbani in shame pia ni sauri yako kwa hivyo tumemwambia you do your decision make your decision ukitaka kuendeza hiyo tiga tiga haina miguu haina mafuta sauri yako lakini sisi watu wa mlima Kenya na watu wa Kenya maasura wote tumeamua sisi tunaenda safari yetu na safari ni ya mahasala kwa viongozi ambao wanajari masilahi ya mkenya wa kawaida kwa hivyo mimi nataka kuabiria rais nikiwa hapa budalangi wewe mimi kama naweza kuadvise agarau mimi ni kijana mdogo nikikwambia wa Kenya wamekupea two terms rais wetu wewe fanya kazi ile siku kidogo imebaki nyenyekea kama rais kebaki eda nyumbani tafadhali wacha wa Kenya wajitagulie rais yule wanataka bia kuwasurutisha na bia kutumia machif kuwawekea uoga na nimemwambia kule nyumbani mnaonanga saa nyingine nikiona na William Ruto wananatumiwa polisi miabiri kunishika wanakuja wanasikia niko na taikuodo na najua karate wote wanapotea <laughs> mnaonanga regade gasagua akikuwa hasra nation account yake inatumiwa KRA nimewaambia kama wao ni wanaume wajaribu kuhuza Omwami Wickliff Mosalia Modavadi watajua dede nyoro wako na iti aikuondo waacha vitisho mingi na vitisho baridi kwa sababu sisi hatununui uoga nini watu wa Budalangi mnanunua uoga mnauziwa uoga hata mkipoa bure mnachukua mumeamua rais ni wetu ni wa Kenya kwanza wacha nione kura ya hasira kura ya hasira kura ya hasira Asante sana. Asante sana. Sasa nataka nilete kwa wajumbe. Niko hapa na mjumbe wa Malaba. Wengine wakaribia hapa microphone iwe pahali pamoja. Asante. Harambe. Mimi kwa majina ni Maluli Ngende, mbunge wa Malaba. Kile mimi ningependa kuambia ni kuwa msalia na wetangula wamefanya kitu kizuri sana kuhama kwa wao mzee anaitwa Raila sisi kure yetu kwa miaka mingi imetumiwa kwa njia mbaya tumekuwa tukimpatia kwa njia mzuri lakini maendeleo yote akipata kama wakati alikuwa prime minister alipeleka huko Nyanza wakati ameingia handshake ameingia peke yake amepeleka maendeleo yote huko kwa hivyo sisi watu wa Busia na waambia kakamega kaundi tumeamua Kenya kwanza. Vihiga tumeamua Kenya kwanza. Na waomba tena nyinyi muamue Kenya kwanza. Na ningependa kuwatuma. Nyinyi ndio mmeandika mbunge wenu anaitwa Rafael Wanjala. Rafael Wanjala aachana na matusi kwa mwami Musalia. Yeye sio liki ya Musalia. Yeye afanane na wetangula hata hawezi kuongea Kiingereza kama wetangula awajana wetangula. Haya. Sasa nataka nimlete Mheshimiwa Majimbo Kalasinga. Yeye ni Kalasinga lakini si Kalasinga. Bandu befu mrembe. Senior mbunge wa Kauchai Kusiama sia Fort Kenya. Hello mbonda la yonge ne. Efwe bandu bata kiri ne bande kimiandu. Bacha kunyota sikamupa. Wechi silingi baje kunywa kini simu ba na ifwe ku henya ta baskari no ku kisevi ifwe na kunywa ho bititi ba ku pecheki ba ku pachifai ni fwezi hazo rasi kwenye horaha mamulire ese siria we tangulo yu sindia siria mudabadi sindia siria william ruto sindia malange horani ku tayari ku ngona serikali uri mheshimiwa we weekly Asante sana. Sasa mama Beatrice Adagala kutoka Vihiga County. Wa mama mpo. Budalange buniona mikono wale wanasema Kenya kwanza ndio serikali inakuja. Ningependa kuambia kina mama Hello Budalangi mpo Nani anacheza na
sisi serikali iko hapa serikali ya Kenya kwanza harambe sasa ningependa kuambia watu wa Budalangi hii serikali inatambua kina mama hii serikali inatambua vijana na iko tayari kutengeneza ajira kwa vijana na yule ambaye tulisaidia last time amekula vyake aende nyumbani na uhuru Kenyatta Budalangi mnasema na waende mnasema waende Hebu nione kwa mkono wale wanasema waende 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 waende. Ah, na kuna mbunge hapa vile Malula alisema nilisikia amejibulich sana. Amepaka Carol Light. Rafa Edwiswa. Haya, asante sana. Haraka mheshimiwa Lunani. Chema na wenzi itakuja huko haya vijana wewe neno budalangi wewe akina mama hai mimi naitwa Kelvin Lunani nikiwa mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha Amani National Congress na leo tumefika hapa tumefika hapa na vigogo watatu wakiwa wameongozwa na makamu wa rais wa UDA Tuko na mheshimiwa Msalia wa ANC. Tuko na mheshimiwa Wetangula wa Food Kenya. Huu ni mrengo wa Kenya kwanza. Nia yao ni moja. Kuhakikisha ya kwamba uchumi ya Kenya imeboreka. Kuhakikisha ya kwamba elimu ndani ya Kenya ni ya kufaa mtoto wa maskini na watajiri. Kuhakikisha ya kwamba kutakuwa na mikopo bila riba ya juu. Lakini tuko na ule mrengo mwingine ambao umekuwa ni wasarakasi, vitimbi, vitendawili na kutafuta nafsi kugawana nafsi kule juu. Asante sana. Mimi nataka niwaambie hivi. Watu wa Budalangi, imefika wakati mufanye uamuzi tuweze kukua ndani ya serikali ili tuweze kuinua maeneo yetu. Makina kesa, makina kesa, noshinda. Noshinda. Makina kesa, makina kesa, makina kesa, no shinda. Nasasaka. Wajala no shinda. Nasasaka. Ojamu no shindwa. Nasasaka. Otoma no shinda. Nasasaka. Makina kesa, makina kesa, no shinda. Nasasaka. Haya, asante sana. Tuende mbio kabla huyo ajanena. Nataka nilete governor eh, Sako Bunyasi anene mkae tu hapa.